कारण तुम तो गोल्लान प्रस्तुति
কিন্তু তুমি তিন সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার করবে কি এনজিও কে দিয়ে দেবো ওরা গরিব দুঃখীদের ভাগ করে দেবে चादे कारण चादे शांति रही সারা জীবন ওখানেই থাকবো আমি পঞ্চাশ পঞ্চাশ কোটি টাকা দিয়ে বারো জন লোক চাঁদে যাচ্ছে ওখানে রাশিয়ার একটা স্টেশন রয়েছে সবাই ওখানেই থাকবে এই বাজে দুনিয়া থেকে দূরে এখনো ফোনটা আসছে না কেন টাইম তো হয়ে গেছে আরে এখানেই এত মজা হচ্ছে তো চাঁদে কত মজা হবে উনি ওই চাঁদে থাকবে আর আমরা এই রাস্তায় বসে বসে ভিক্ষা করব কখনো না আরে আমাদের তো মনে হয়েছিল কম করে একশো দেড়শো কোটি টাকা তুমি পাবে আর আমাদের বাকি জীবন আরাম করে কাটবে তুমি নিজের জীবন নিয়ে পড়ে রয়েছো দেখতে পাচ্ছ আমাদের জীবনের অবস্থা কি হতে চলেছে আরে আমাদেরও তো টেনশন হচ্ছে না যে আমাদের অবস্থা কি হবে আমরা গরিব হয়ে থাকতে একদম পারবো না তার মানে তোমরা দুজন আমাদের ছেড়ে চলে যাবে আমার গরিব হওয়ার নাম শুনলেই অস্বস্তি লাগে আর যদি দাদা পঞ্চাশ একশো কোটি দিয়ে দেয় তাহলে সত্যি তুমি না সবসময় ভয় পাও আমাকে আমি কখন বললাম তোমাকে ছেড়ে যাবো আমি সব সময় সাথে থাকবো আমরা একসাথে আমিও তোমার সঙ্গে থাকবো সারা জীবন সব সময়ের জন্য একটু এদিকে এসো তো তোমরা দুজন मनीष चादे जाकेटे जा সেখানে পৌঁছতেই পারবে না আরে কি মজা হচ্ছে ভাই মনীষ এবারে আমি আপনাকে উল্টো করব। এবার চিজ সাঁতার কাটুন আরে তোমার যা করার তুমি করো আমি প্রস্তুত টেন নাইন এইট সেভেন করে নে বেটা ওয়া ওয়া কতক্ষণ আর করবি सुनते दाओ एक मिनिट চেষ্টা করছে না ও আকাশে ওকে পৌঁছাতেই হবে আজ 
আজকের পর ওর ওরা তো দূরে থাক ও হাঁটতেও পারবে না বুঝলে না কখনো না যদি আমরা না তাহলে ও না রাহুল তুমি ভিতরে গিয়ে দেখে আসনি আমি না তো ওখানে ক্লায়েন্ট হাওয়ায় ভাসছে আর তুমি আরে তুমি যদি আমায় বলে যেতে আমি নিশ্চয়ই যেতাম ঠিক আছে ঠিক আছে ব্লাড প্রেশার জিরো শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হার্ট কাজই করছে না নিচে তো নামা তুমি ডেকেছো হ্যাঁ স্যার কি হয় কি এখানে স্যার এখানে সবাইকে ওরা ট্রেনিং দেওয়া হয় ও ওরা ট্রেনিং কাদের ওরা ট্রেনিং দেওয়া হয় এই অ্যাস্ট্রোনটদের স্যার আসলে আমাদের কোম্পানি বারো জনকে চাঁদে পাঠাতে চায় স্যার ও আচ্ছা 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 মুন স্পেস আচ্ছা এটা সেই কোম্পানি না যে লোকেদের কাছ থেকে পঞ্চাশ কোটি টাকা নিয়ে রকেটে বসাতে চলেছে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার পঞ্চাশ কোটি কতজন টাকা দিয়েছে এ পর্যন্ত ওই এখনো পর্যন্ত বারো জন টাকা দিয়েছে ওদের সবারই ট্রেনিং কমপ্লিট হ্যাঁ স্যার শুধু এই শেষ একজন বাকি ছিল আর ওখানেই মারা গেছে হ্যাঁ স্যার কোথায় লাশ কোথায় এই দরজাকে শুধু তোমার হাতের ছাপেই খোলে হ্যাঁ স্যার আমার আর রাহুলের ফিঙ্গার প্রিন্টে খুলে স্যার রাহুল স্যার রাহুল তো আপনি রাহুল হ্যাঁ স্যার আর আপনি অরুণ তো তোমরা দুজন ছাড়া কেউ ভেতরে যেতে পারে না হ্যাঁ না স্যার কোনোভাবেই নয় কোনোভাবেই না স্যার ঠিক আছে চলো এই দরজাটা খোলা রেখো হ্যাঁ স্যার লাশ তাহলে এখানে তার মানে যা কিছু হয়েছে তোমরা এখান থেকে দেখেছ হ্যাঁ স্যার উনি ভিতরে ছিলেন আর আমি এখানে ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সার এখানেও আছে 
তোমাদের হাত লাগলে তবেই দরজা খুলবে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এটাও আমাদের দুজনের হাতেই খুলে স্যার চলো এক্সকিউজ মি স্যার স্যার আপনারা এইটা পড়ে নিন এই নিন ঠিক আছে মৃত্যু কখন হয়েছে ট্রেনিং এর আগে নাকি ট্রেনিং এর পরে স্যার ট্রেনিং এর মাঝখানে ট্রেনিং এর মাঝখানে অনেক রক্ত বেরিয়েছে আর পড়েছেও দেখো অদ্ভুত ভাবে লাশটা মাঝখানে পড়ে আছে আর রক্তগুলো তিনটে আলাদা আলাদা জায়গায় লাশের থেকে অনেক দূরে দু তিনটে আলাদা আলাদা জায়গায় কি ব্যাপারটা কি একটু দেখা যাক আঘাতটা লেগেছে কোথায় কোন ছুরির দাগ নয় গুলির দাগ গুলি হ্যাঁ গুলি গুলি এই ব্যাচটাকে পুড়ে ঢুকে গেছে গুলি সোজা হার্টে গিয়ে লেগেছে কোন চান্সই নেই কে মেরেছে একই গুলি আর কে ছিল এখানে জানি না স্যার আমরা দুজনে তো বাইরে ছিলাম তোমরা বাইরে ছিলে আর ভেতরে কেউ একে গুলি করে দিল হয়তো হয়তো এরকমই হয়েছে স্যার ভেতরে আর কে ছিল কেউ ছিল না স্যার তার মানে কি নিজে নিজেকে গুলি করে মেরেছে না স্যার ওনার কাছে তো কিছুই ছিল না আমরা সবকিছু নিয়ে নি সবকিছু নিয়ে নাও তাও ওর গুলি লেগেছে অদ্ভুত ব্যাপার আর তোমরা দুজন বাইরে ছিলে হ্যাঁ আর এই এই দরজা এটা কি বন্ধ ছিল না খোলা স্যার এটাও এটাও বন্ধ ছিল স্যার যতক্ষণ আমরা এই দরজাটাকে বন্ধ করছি ততক্ষণ এখানে কে উঠতে পারে না এক মিনিট এক মিনিট এই লোকটা উঠছিল তখন হ্যাঁ স্যার এই লোকটা উঠছিল দরজা বন্ধ ছিল তোমরা বাইরে ছিলে তাহলে কে কে গুলি করলো জানি না স্যার গুলি কখন চললো আমরা বুঝতেই পারিনি স্যার কেন বুঝতে পারোনি এই এই দেওয়াল এটা তো চারদিক থেকে ঘেরা তাই না হ্যাঁ স্যার পুরোপুরি বন্ধ স্যার তাহলে গুলিটা চললো কথা থাকে এসব কি স্যার এগুলো সাহায্যেই মানুষ হাওয়ায় উঠতে পারে স্যার আর এখানে তো কোনো বন্দুকও নেই আর কোনো লুকোনো জায়গাও নেই দেখো ভাই এবারে আমি কিছু জানি না ডায়লগটা চেঞ্জ করতে হবে ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার করে বলো হ্যাঁ স্যার এবার বলো কি কি হয়েছিল এখানে স্যার আমরা আমরা এখানে দাঁড়িয়েছিলাম যেখানে লাশটা পড়ে আছে আর আমি ওনাকে সুটটা পড়াচ্ছিলাম তারপর উনি একাই ভিতরে ছিলেন স্যার আর আমরা বাইরে আমি বাইরে থেকে মেশিন অন করেছিলাম জোরে একটা আওয়াজ করে মেশিন চলতে শুরু করল আর উনি হাওয়ায় উঠতে শুরু করলেন খুব খুশি ছিলেন মনীষ ঘাবড়াবেন না আপনি এখন হাওয়ায় ভাসছেন নিজের ওপরে কন্ট্রোল রাখুন তখনই আমার একটা ফোন এলো কি বললে তুমি তোমার একটা ফোন এসেছিল হ্যাঁ 
তারপর মানে কিছু না কিছু তো কথা হয়েছে এখানে সিগন্যাল পাওয়া যায় না তাই স্যার আমি বাইরে গিয়েছিলাম কথা বলছি সিগন্যাল এখানে আসে না তাই বাইরে গিয়েছিল বাইরে কোথায় গিয়েছিল দেখাও স্যার আসলে এখানে এখানে এসেছিল না স্যার আমি এখানে এসেছিলাম স্যার আর এখানে এসে এখানে এসে আমি প্রথম হ্যালো বলি স্যার তাহলে এখানে কথা হয়েছিল না স্যার এখানেও সিগন্যাল আসে না স্যার তাই আমি তারপরে স্যার তারপর আমি এখানে এসে আর দ্বিতীয়বার হ্যালো আমি এখানে এসে বলি স্যার আর আরে হ্যালো হ্যালো শুধু বলেছিলেন নাকি কথাও বলেছিল স্যার আমি বাইরে গিয়েছিলাম স্যার কথা বলতে কোথায় বাইরে কোথায় গিয়েছিল দেখাও কত অবধি গিয়েছিল যখন অরুণ এই রুম থেকে বেরিয়েছিল হ্যাঁ স্যার আরে দরজাটা দরজা কি খোলা ছিল যখন অরুণ ফোন করতে বাইরে গেছিল না স্যার এই দরজাটা নিজে নিজে বন্ধ হয়েছে অটোমেটিক স্যার আচ্ছা আর তুমি এখানেই বসে রইলে নরনি না স্যার আমি এখানেই বসেছিলাম তার মানে দাঁড়াচ্ছে কোনো বাইরের লোক ভেতরে যায়নি আগে না স্যার আমি এখানেই ছিলাম ঘোরানোর পরে আমি তার ঘরের তখন তুমি লাশটা দেখো ওনার হাত নিচে ঝুলছিল ওনার বডিটা হাওয়ায় ভাসছিল আচ্ছা এটা বলো যে মনীষের লাশ কতটা হাইটে ছিল যখন ওর গুলি লাগে আমরা তাহলে বের করতে পারবো গুলিটা কোথা থেকে চলেছে সেটা তো আমি বলতে পারবো না স্যার আমি তো বাইরে ফোনে ছিলাম না না যখন তুমি ভেতরে এলে লাস্টটা ঠিক এক্স্যাক্টলি কতটা উঁচুতে ছিল মাটি থেকে স্যার ওটা হয়তো 
এইরকম হাইটে ছিল স্যার হয়তো এক্স্যাক্টলি বলতে পারছো না কি করে জানতে পারা যাবে যে এই লোকটা কতটা উঁচুতে ছিল যখন ওর গুলি লাগে রক্তের ফোটাগুলো দেখে এটা বোঝা যাচ্ছে যে যে রক্তের ফোটা কত দূর থেকে এসে পড়েছে খুনি কোন অস্ত্র ব্যবহার করেছে মৃত ব্যক্তি ঝুলেছিল দাঁড়িয়েছিল না বসেছিল না ঝুলেছিল এই কথাগুলো সিআইডি অফিসাররা খুঁজতে শুরু করল খুনের এক একটা ফোটা রক্ত সিআইডিদের অনেক কথা বলতে পারে শুধু এনাদের পদক্ষেপ ফেলাই বাকি অভিজিৎ রক্তের ফোঁটা আরে হ্যাঁ কারেক্ট রক্তের ফোঁটা সেন্টারে ধরো সেন্টারে আছে ঠিক সেন্টারে নাও আমি ক্যালকুলেটারে বের করছি ঠিক আছে সবচেয়ে দূরেরটা চার ফুট দু ইঞ্চি চার ফুট দু ইঞ্চি একটা কাজ করো এটাকে দেখি এখানটা এসো এখানে দেখি এখানে কোনটা সবচেয়ে দূরে আছে তুমি সেন্টারে ধরো ঠিক আছে সেন্টার সবচেয়ে দূরের এটাই হবে দু ফুট পাঁচ ইঞ্চি দু ফুট পাঁচ ইঞ্চি এখানটা এসো এখানে ওখানে চলো সেন্টার ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওয়ান পয়েন্ট নাইন টু পয়েন্ট ফাইভ আর ফোর পয়েন্ট থ্রি মাল্টিপ্লাই বাই ফাইভ স্কোয়ার টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি কত হলো পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি হ্যাঁ যেখানে লোকটার গুলি লেগেছিল সেই জায়গাটা হাওয়াতে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি ওপরে আর যদি গুলি সোজাই চলে থাকে তো গুলি চালানো হয়েছিল মেঝে থেকে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি উপর থেকেই রবি চি উপরে আহা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি এইখানে এদিকে ধরো সোজা করে নিখিল স্যার লেজার লেজার গানটা নিয়ে এসো স্যার স্যার লেজার গান দেখা যাক যাক বা না যাক কিন্তু বন্ধু ঘরে গুলি বাইরে থেকে চলতেই পারে না গুলি গুলি এখান থেকেই চলেছে আমারও তো তাই মনে হয় অভিজিৎ গুলি এখানেই চালানো হয়েছে কিন্তু স্যার গুলি যদি এখান থেকে চলে তো গানটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন স্যার দেখা যাবে নিখিল বন্দুক ঠিকই দেখা যাবে দয়া গুলি যখন চলেছে তখন গুলির সঙ্গে গান পাউডারও থাকবে আর এত দূর থেকে গান পাউডার লাশের কাছে তো থাকবে না 
কিন্তু মেজাতে নিশ্চয়ই করবে গান পাউডার কারেক্ট আর যেখানে গান পাউডার পড়েছে গুলিটা ঠিক তার ওপর থেকেই চালানো হয়েছে কিন্তু স্যার গানটা দেখা যাচ্ছে না কেন স্যার আমার মনে হচ্ছে এখানে কোনো জাদু হয়েছে স্যার স্যার দেওয়াল ফেটে গেছে গান বাইরে এসেছে স্যার গুলি চলেছে গানটা ভেতরে ঢুকে গেছে আর দেওয়ালটা আবার জুড়ে গেছে স্যার দেখো তুমি বেশি মাথা কাটাতে যেও না বুঝেছো গান পাউডার দেখা স্প্রেটা নিয়ে এসো যাও স্যার বৌদি তোমার সাথে একটা জরুরি কথা আছে এখনই না অশ্বিন পরে এখন কেন নয় এখন প্রবলেম কিসের আমার শরীরটা ঠিক নেই মাথাটা ব্যথা করছে এটা আমি কি করলাম এত বড় ভুল আমি কি করে খুঁজি অভিজিত মনে হয় এখানে কেউ শুয়েছিল দেখে তো মনে হচ্ছে ফ্লোরের উপরে কভার চড়ানোর সময় কোনো লেবার শুয়েছিল হাতের ছাপও দেখতে পাচ্ছি এই স্প্রেটা তো একেবারে জাদু করে দিয়েছে শুধু গান পাউডারের দেখা নেই বাকি সবই পাওয়া যাচ্ছে দয়া এদিকেও দেখতে পাচ্ছি না তার মানে স্যার এখানে গুলি চলেইনি গুলি চলেছে গুলি চলেছে নিখেল সেই জন্যই তো মৃত্যু হয়েছে কিন্তু স্যার এখানে তো গান পাউডার পাওয়াই যায়নি গান পাউডার পাওয়া যাক বা না যাক কিন্তু আমরা এটা অস্বীকার করতে পারি না যে মনীষের মৃত্যু গুলি লাগাতেই হয়েছে তার মানে এটাই অভিজিৎ গুলি গান পাউডার ছাড়াই চলেছিল কেন ভাই দয়া আর অভিজিৎ ওখানে বৈশা বৈশা আমাদের ফটো তুলছে হ্যাঁ আর যখনই সালু কেকে দেখবে তখন হাইসা হাইসা পেট ফুলব অখন আমার কাছে আইসো লাস্ট থেকে গুলি কে বার করছে আমি করছি তাহলে ওর নাম কেন নিছো আরে বস এই লাস্ট এত দুজনেই পাঠাইছে না তো গুলি দেখা তুমি কেন চমকাইতেছো আমি তো পুরো ব্যাবাক বই না গেছি এমন গুলি তো দেখি নাই জীবনে আইসো দেখা যাও সকে চলো এই দেখেন বস এই গুলি খান সালুখে আমি জানি যখনই তুমি কনফিউজ হো না তখনই তুমি এই ধরনের হাসো এই রকম হাসো 
হেসে নিজের ভুল চাপা দিতে চেষ্টা করো এটা কি বলছো বস কারণ আমি জানি সালুখে কারণ ওই গুলিতে একটুও গান পাউডার পাওয়া যায়নি তুমি কি করে জানলে কারণ দয়া আর অভিজিৎ ওখানে একটুও গান পাউডার পায়নি হ্যাঁ বস এটা তো একদম তুমি ঠিক বলেছ আমার মাথাতেও এটা আসছে না যে এটা কি ধরনের গুলি আর কোন বন্দুক দিয়ে ছোঁড়া হয়েছিল যেখানে গান পাউডার একটুও ব্যবহার করা হয়নি কোনো গান পাউডার ছাড়াই গুলি চললো আরে তোমাকে আর কি বলছি ফ্রেডি কোন রকম কোনো আওয়াজও হয়নি আরে হয়নি না কোনো আওয়াজ হয়েছে না কোনো বাজি ফুটেছে গুলি চলেছে থাই ব্যাস লোকটা মারা গেল দেখুন সালুকে স্যার এই কথাটা আমরাও ভালো করে জানি যে গুলি গান পাউডার ছাড়াই চলেছে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এটার এটার একটাই মানে যে এটা এমন একটা জিনিস আর এটা এমন একটা গান যার গুলি গান পাউডার ছাড়াই চলে সালুকে স্যার বলছেন এটা গুলি নয় পেরেক সে কি পেরেক দেখি আমায় দাও তো হ্যালো হ্যাঁ ডক্টর সালুকে ডক্টর 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 আরে যদি আমরা ফরেন্সিক ডক্টর হতাম না তাহলে আমরাও বডি থেকে বুলেট বের করতাম তাই না ডক্টর ডক্টর আমার কথাটা শুনুন আরে আমার আমার বলতে তো দিন হ্যাঁ দেখুন ডক্টর এইভাবে আমাদের অপমান করতে পারেন না হ্যাঁ আমরা এতটা বুদ্ধিহীন নই হ্যাঁ 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 সব টেস্ট করেছি আমরা সব টেস্ট করেছি আরে এটা অন্য কথা যে বন্দুক খুঁজেই বের করব কি কি আপনি চ্যালেঞ্জ করছেন স্যার আপনি চ্যালেঞ্জ দেবেন না স্যার আপনি আমাদের চ্যালেঞ্জ করবেন না ঠিক আছে যতক্ষণ না আমরা ওই বন্দুকটা খুঁজে বের করব। আপনার ফরেন্সিক ল্যাবে আমরা পাই দেব না আরে স্যার স্যার আমরা কথা দিচ্ছি আপনার ফরেন্সিক ল্যাবে ঢুকবই না হ্যাঁ গুড বাই দয়া এবার ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে প্রেস্টিজ ফাইট হ্যাঁ অভিজিৎ ডক্টর সালুখের কাছে মাথা নোয়াবো না হ্যাঁ নিখিল তুমি তুমি হাওয়াতে ওড়ার জন্য রেডি হয়ে যাও স্যার আমি 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 কেন স্যার স্যার তুমি তুমি এখানে হাওয়াতে উড়বে আর ইউ রেডি স্যার রেডি মানে আর কি হবে আর কি করতে হবে কিছু না স্যার আপনি শুধু দাঁড়িয়ে থাকুন বাকি আমি এখান থেকে করে নিচ্ছি একটু দেখে সামলে আমার চোখ থেকে জলও বেরোয় কোনো ব্যাপার না স্যার ওই জলের ফোটাও ভেসে থাকবে হাওয়াতে ওটাও ভাসবে এখন আপনি ভাসবেন হাওয়াতে ঠিক আছে একটু নিজের মনে করে করো সাবধানে
আমি আপনাকে সোজা করব এখন আরে আমার তো প্রাণটাই বেরিয়ে যাচ্ছে দেখ ভাই নিজের মনে করে করিস সাবধানে আরে 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 এ কি হচ্ছে আরে বাপ রে আরে আমাকে নামা আরে 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 উল্টে গেলাম আরে আরে কি হবে আমি কি করে নামবো আ কি হচ্ছে আমার সঙ্গে ठीक सोजा हलम भलो लगे निखिल चो खोलो चो खोलो निखिल रक्त देखते गुली सर गुली चोखे धुलो दी लाइट पीछे गान रेखे मनीष के मार्जन लगाना 
অভিজিৎ দেখছি আমি গানটা কোথায় প্লিজ 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 আমাদেরকে এর মধ্যে ফসাবেন না স্যার আমরা আমরা সত্যি কিছু জানি না স্যার লাইট খুলে লাইটের পেছনে গান ফিট করা এটা কয়েক মিনিটের কাজ নয় এটা আপনাদের সাহায্য ছাড়া হতেই পারে না আমি তো জীবনে এখনো পর্যন্ত গান দেখেইনি তো এবার দেখ কিন্তু <laughs> বন্দুক নেই বন্দুক নেই কপাল বন্দুকটাই নেই কিন্তু সালুখে গুলি তো চলেছে একটা সেই গুলি যেটাতে মনীষ মারা গেছে আর এইটা স্কুল লাগানো গুলি যেটা আমাদের নিখিলের গায়ে লেগেছে এইটাই তো মজার ব্যাপার বস গুলি চলেছে কিন্তু বন্দুক নেই তাহলে স্যার আপনি কেন বলছেন না যে বন্দুকটা কোথায় লুকানো আছে আরে জানলে তো বলবে আরে জানি কিন্তু আমি কেন বলবো আমি কিছুতেই বলবো না সালুকে এখানে গ্যারেজ করে দিয়েছো আর ওখানে সিআইডি দুজন অফিসার দেয়াল শুকে শুকে বন্দুক খুঁজে বেড়াচ্ছে আর বলছে গুলি চলেছে তো কোথা থেকে চলেছে গেল কোথা তাহলে কি প্রতিটা কেসে তোমাকে কোলে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব দরকার হ্যাঁ আমি কি তোমাকে বলেছি যে আমাকে কোলে বসিয়ে নিয়ে চলো बंदुको लोकानो आ দুটো গুলি চলেছে বস দু দুটো গুলি একটা গুলি তো ওদের নাকের ডগার উপর দিয়ে চলেছে তাও আবার জিজ্ঞেস করছে বন্দুক কোথায় গেল কোথায় লুকিয়ে রাখলি সেটাই খুঁজে মরি কেন এমন জিজ্ঞেস করছে হ্যাঁ ডক্টর সালুখে একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে যদি আপনি ওখানে থাকতেন তাহলে কি করতেন ছোট মুখে বড় কথা বলবে না ফ্রেডি गोलगोल गन सर आजकल गन গোলগুলো হয় নাকি দেখো সালুখে এটাতে তো কোনো গুলি নেই আর তুমি এটাকে গান বলছো সেইটাই সেইটাই তো সিক্রেট বস এসো বলছি বলো বস ग्नेटनेटे परिणत है लुकानो मैगनेट जोरालो मैगनेटे रूपान्तरित है অরুণ মনীষকে তুলে ধরল যখন এই ব্যাচটা ঘুরতে ঘুরতে এই লাইটটা সামনে এলো এই লাইটের ভেতর থেকে একদম ঝড়ের বেগে গুলিটা বেরিয়ে এলো আর মনীষের বুকের উপর লেগে থাকা ব্যাচটাকে একদম ভেদ করে ওর বুকের ভেতরে ঢুকে গেল মনীষ ওখানেই মারা গেল ইমিডিয়েটলি তৎক্ষণাৎ স্যার ব্যাচের মধ্যে ম্যাগনেটটা কে লুকিয়েছে কোন ভেতরের লোক সচিন কোন ভেতরের লোক 
राहुल अथवा अरुण सोजा बेड़िए हाट लागल क्यों लागल ना सर मैगनेट लुक रखा मैगनेट मैगनेट बैचर मध्य लुक रखा और दुबार ही गुली बैचे गेगे मनीषर बैचे फुटो बेरेकटा फुटोते लुकिए रखा प्रश्न जो मनीषर मृत्युर पर स्क्रूपटा जेटा इन्सपेक्टर निखिले बैचे इसे लागे ये के रेखे कारण आगे पेरेकटा तो मैगनेट नहीं तार जगह स्क्रूपटा रखा हो ढुकल माथाय लाइटर मध्य गुली के रेखे लुकिए कल के सन्दे बेला तो एक जन के उड़िए तो किच्छुनी सर कटार समय उड़ी शोके सर तो मैगनेट फिट कर गार्ड बस रात मनीषे निखिल एयरफोन नाओ देखो कार संगे कत कथा तुम चलो देखो देखो मनीषर लाशर का चलो चलो चल की सर जखनी मनीषर लाश्ट देखी भय पे जाए बहरे जा बहरे गए देखी तुम कत टाइम लेगे एक दई तीन चलो बहरे जाओ देख सर सर तर आसनल पाचिलम अच्छा तरह एस कथा बोली तेर सेकेंड सर हाँ निखिल सर वो हमारे संगे पैंत सेकेंड कथा सर पैंत टोटाल हलो आठचल्लिस क्योंकि जाचु हो आठचल्लिस सेकेंडर मध्य ही रवि तुम्हें गए वो लुकिए पड़ो तो मध्य स्क्रूपिट कर चले 
হ্যালো হ্যালো সিআইডি স্যার স্যার আমি মুন স্পেস কোম্পানি থেকে বলছি স্যার এখানে একটা একটা খুন হয়ে গেছে স্যার লাশটা ভিতরেই পড়ে আছে 18 হ্যাঁ স্যার 19 না স্যার আমরা কিছু দেই হাত দেব না 22 23 হ্যাঁ স্যার 26 27 28 ওকে 29 স্যার 31 না স্যার 32 33 34 35 ব্যাস দরজা খোলো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি जगह लुक रेखे रवि छाप निश्चय खुन करारे खुनि टेबिले तले लुकिए राहुल और अरुण क्यों देखते पेलना और ता छा एट जानते जाने खून हो क्यों ना खून करारे लोकटा टेबिले तलाय लुके पड़े लोकटा हाँ लोक लुकिए गो कारण जंतु जानवर आंगुले छाप तो पाई अबियस लोक ही तो है तैना सर जानवर आंगुले छाप पावा गलना लोक हो गई तो मजार बेपार बस भाई मनीषारिंट बौदी क खोला मन हम शिखा एखान पाली सर 
আর কোন দিকে পালিয়েছে সেটা এই রুম দেখলেই বোঝা যাবে খোঁজো ভালো করে এই রুমটা समस्त गयना टा पैसा नहीं पाली गचिन एयरपोर्ट बस स्टैंड रेलवे स्टेशन सबा के इनफर्म करो আমাদের হাত থেকে শিখা যেন পালাতে না পারে আমার কথাটা খুব মন দিয়ে শুনবে ছ মাসের মধ্যে শেষ আকাশ ছবে যদি এরকম না হয় তো আমার নাম সুধাংশু নয় আমি তোমার সঙ্গে পরে কথা বলছি কি হয়েছে স্যার শিখা ম্যাডাম বলে একজন এসছে শিখা কে শিখা नीचे बस फोन मन मोबाइल रिंग टोन मन हर हाड़ ठीक ठाक गुड़ो है डलि रेशमि डलिहूर्तना 
এই ডলির হাতের আঙুলের ছাপ এই কথা বলছে যে ডলি ড্রাগস নিত মেথা এমফেটামাইল একবার এই ড্রাগসটা শরীরের মধ্যে ঢুকে গেলে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় মনে হচ্ছে ডলি অনেক দিন ধরে এই ড্রাগসটা নিত কিন্তু এখন ওর আঙুলের ছাপের মধ্যে এই ড্রাগসের মাত্রাটা খুব কম ড্রাগ নেওয়া ছেড়ে দিয়েছে নাকি ও ড্রাগসের নেশা থেকে বেরিয়ে আসতে ও চাইছিল কিন্তু ড্রাগসের নেশা এত সহজে ছাড়ে না ডলি কখনো না কখনো কোথাও না কোথাও কোনো রিহ্যাব সেন্টারে যেত কারণ রিহ্যাব সেন্টারের মাধ্যমেই ড্রাগসের নেশা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় রিহ্যাব সেন্টার স্যার এখানে যে লোকেরা আছে তারা খুব সাহস দেখিয়েছে যাতে ড্রাগের বিরুদ্ধে একটা লড়াই করতে পারে আর তাতে সফল হতে পারে তাহলে তো ওদের যত প্রশংসা করা যাবে সেটা কম হবে আচ্ছা আমরা কি ওদের সাথে কথা বলতে পারি হ্যাঁ অবশ্যই বন্ধুগণ আপনারা আজকে জেনে খুশি হবেন যে আজ আমাদের মধ্যে সিআইডির কিছু দুর্ধর্ষ অফিসারেরা আছেন এসিপি প্রদ্যুমানকে এই ভারতবর্ষের সমস্ত বাচ্চা চেনে চলুন হাততালি দিয়ে এদের স্বাগত জানান থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ আমার প্রিয় বন্ধুরা একটা কথা আমি নিশ্চয়ই তোমাদের বলবো যেভাবে তোমরা ড্রাগস এর বিরুদ্ধে লড়াই করা শুরু করেছিলে সেটা প্রশংসা করলে কম হবে তোমাদের সবাইকে যতই প্রশংসা করি না কেন কম হবে হ্যাঁ কিন্তু এটাও আমি জানি এটা কোনো সহজ কাজ নয় আমি তোমাদের নিয়ে গর্ব করি সবাইকে নিয়ে গর্ব করছি যে জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য তোমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে বলো মা হয়তো আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না আমি রোশনি আপনি আমার বন্ধু ও হেমন্ত আর অতুল আচ্ছা রোশনি তোমরা তিনজন মিলে আমাদের সাহায্য করতে পারবে কিরকম স্যার একবার এই ছবিটা দেখো এর নাম রেশমি আচ্ছা এ কখনো এসেছিল এখানে নিজের চিকিৎসার জন্য ড্রাগের নেশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্যার স্যার এ তো রেশমি নয় এটা তো ডলি স্যার হ্যাঁ এর আর একটা নাম ডলি কি জানো তুমি এর ব্যাপারে বিশেষ কিছু না স্যার আমি ওর সাথে কারোর একজনার ফোনে কথা বলতে শুনেছিলাম কার সাথে কোনো অদ্ভুত একটা নাম বলছিল অ্যাসিড হ্যাঁ অ্যাসিড রাজু স্যার অ্যাসিড রাজু সে তো একজন কন্ট্রাক্ট কিলার স্যার আর ওর বিশেষত্ব এটাই যে ও অপরাধ নিজে করে না ও খুন করার সুপারি নেয় আর কন্ট্রাক্টটা অন্য কোনো অপরাধীকে দিয়ে দেয় আর সেই জন্যই বোধ হয় এখনো ধরা পড়েনি ও অ্যাসিড রাজু অ্যাসিড রাজু কিন্তু দয়া মনে হচ্ছে মনীষকে মারার জন্য কন্ট্রাক্ট অ্যাসিড রাজু ডলিকে দিয়েছে স্যার এই সুপারিটা কে দিয়েছিল সেটা তো এই অ্যাসিড রাজুই এবার বলবে স্যার অ্যাসিড রাজু দয়া স্যার আসতেই হলো তো আমার কাছে ঘেটু বাজে বকব বন্ধ কর আর সোজা কথায় বল এই অ্যাসিড রাজুকে কোথায় পাবো এই তো আমি বলতে পারবো না কি বলতে পারবি না তাহলে রোদ্দুরে হাঁটাচ্ছিস কেন আমায় স্যার এই জন্য যে ও জানে কি আমায় রাস্তা পার করিয়ে দেবেন ও হ্যাঁ স্যার আর ও তো অন্ধ আর মনে হয় রাস্তা পার হতে চাইছে স্যার তিনি পঞ্চাশবার এই রকম করেই রোড ক্রস করে ও আর সুযোগ পেলেই না স্যার কারোর না কারোর পকেট থেকে মালকড়ি হাতিয়ে নেয় ও এই ব্যাপার তাহলে হ্যাঁ স্যার চলো আজ আমি রাস্তা পার করাচ্ছি তুই যা গিয়ে গাড়িতে বস অল দা বেস্ট স্যার ওকে কোথায় 
ভয় পালাচ্ছিস আমি খুব গরিব মানুষ স্যার বাড়িতে ভালো বাচ্চা আছে স্যার এবার বল এই অ্যাসিড রাজুকে কোথায় পাবো এর ব্যাপারে আমি আমি জানি না স্যার চটপট বল না হলে আরে এ তো দেখছি মারাই গেছে স্যার সুপার কিলারের খুন হয়ে গেছে স্যার এর বুকে তেমন পেরে কি লাগানো রয়েছে যেমনটা মনুষের বুকে লাগানো রয়েছিল ব্যাপারটা কি আমি ওখান থেকেই জানা যাবে এই ডলির ঠিকানা ভাই এই মেয়েটা কিন্তু খুব চালাক একটু সাবধানে থাকবে তুই ওদিকে যা আমি এই দিকটা দেখছি আজ ওর খেলা শেষ করতেই হবে হ্যালো ওয়ান থার্টি ফাইভ তিলক নগর তাই তো আমরা পৌঁছে গেছি শিখার মোবাইলের নেটওয়ার্ক এখানেই বলছে তো ওকে ঠিক আছে ঠিক কিন্তু তোকে মারার জন্য
স্যার দুজনেই মারা গেছে কি আশ্চর্য ব্যাপার দেখো এই ডলির বাড়িতে দুটো লোক মরে পড়ে আছে অথচ খুনি উধাও স্যার মনে হচ্ছে দুজনকে একটু আগেই মারা হয়েছে বডি এখনো গরম আছে স্যার তাহলে এদেরকে কে মেরেছে না কোনো গুলির চিহ্ন না কোনো ছুরির मन तो আমার তো মনে হচ্ছে সবকিছুর পেছনে শিখার হাত আছে শিখা তার স্বামীকে মারার জন্য অ্যাসিড রাজুকে সুপারি দিয়েছিল আর অ্যাসিড রাজু সেই কাজটা দিয়েছিল ডলিকে ডলি ওই সিভিলেটার রুমে ও ওখানে মনীষকে মেরে ফেলেছে যখন পুরো কাজটা শেষ হয়ে গেছে শিখা প্রথমে অ্যাসিড রাজুকে শেষ করে দিয়েছে আর হয়তো ডলির পিছু নিয়েছে ও खोज नाओ आई एम आई एर नम्बर शिखा कथा सर मोबाइल सिगनल मोबाइल सिगनल तो देख भाई का বাবা একটু পেছনের ফিরে দেখো তোমার কাকা দাঁড়িয়ে আছে चादे जे जा क्या मारे <laughs> खुन टाइम 
তুই মজায় থাকবি কখনো না সুধাংশু কখনো না চল এবার তাড়াতাড়ি তুই মরার জন্য রেডি হয়ে যা গুলি চলে যাবে আমরা সবটাই জানি সুধাংশু এ বাঁচবে না আর তুমিও পার পাবে না কারণ তুমিও অ্যারেস্ট হবে আমি হ্যাঁ আমি কি করেছি গান নিচে রাখো মনীষকে মারার প্ল্যান আমারই ছিল কিন্তু ওকে কেন মারতে চেয়েছিলি কারণ আমি নিজের স্পেস ট্রাভেল কোম্পানি খুলতে চেয়েছিলাম আর ওর ট্রাভেল কোম্পানি আগে থেকে বিখ্যাত ছিল তাই আমি তাই তুই এটা ভাবলি যদি ওকে খুন করে দেওয়া যায় যাতে ওর কোম্পানি একেবারে বন্ধ হয়ে যায় আর তো স্পেস কোম্পানি পপুলার হয়ে যায় তাই তো হ্যাঁ সেই জন্য মনীষকে মারতে আমি অ্যাসিড রাজুকে টাকা দিয়েছিলাম আর ওই কাজটা দিয়েছিল ডলিকে আমি আমি অরুণকে নিজের ভালোবাসার জালে ফাঁসিয়ে হাতের ছাপ নিয়ে নিয়েছিলাম যেটা দিয়ে আমি সিমিলিয়েটের রুমে পৌঁছে গেছিলাম আর একটা স্ক্রু যদি ঠিক করে লাগিয়ে দিত তো সিআইডি কোনো প্রুফ পেত না আমাকে ধরতে পারত না তাও তুই ধরা পড়ে যেতিস যেমন ভাবে শিখা দেবী ধরা পড়লেন অ্যাসিড রাজুকে মানুষের সুপারি আপনি দিতে গিয়েছিলেন না কিন্তু আমি কি করে জানবো যে অ্যাসিড রাজু ওখানে আগে থেকেই থাকবে যদি আমি জানতাম যে মনীষকে মারার প্ল্যান সুধাংশু আগে থেকেই বানিয়ে রেখেছিল তাহলে আমি এই ঝামেলায় জড়াতামি না শুধু বসে নাটক দেখতাম নাটক তো এবার তোমরা সবাই দেখবে জেলের ভেতরে বসে ফাঁসি নাটক ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস